السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة ورجعت لكم اليوم بقصة جديدة تنبيه قبل لا نبدأ بقصتنا لليوم لأي أحد ما تفرج الجزء الأول من هذه القصة أنصحك أنك ترجع وتتفرج على المقطع الأول قبل لا تكمل هذا المقطع لأن هذا المقطع تكمله للجزء الأول خلينا نكمل قصتنا السبب الوحيد لكتابة جونليس لخطابه قبل مغادرته للمنزل للمرة الأخيرة كان اعتراف وطلب للغفران من قس الكنيسة المجاورة لمنزله Address to the pastor of the local church the list family attended. جون ليست أخذ تدابير حذرة لتأخير وصول الشرطة لجثث أفراد عائلته. إحدى هذه التدابير كانت إشعال أضواء المنزل بأكمله، تجهيز الراديو بأغنية كلاسيكية بعيد نفسها مرارا وتكرارا. قبل مغادرة جون ليست للبلدة، كانت آخر خطواته لتأخير أفراد الشرطة كانت خدعة بسيطة، لكن كانت كفيلة بتأخير الشرطة لأكثر من 18 سنة. جون ليست أوقف سيارته بالقرب من المطار واستقل الحافلة لأقرب ولاية ولاية Two days after the bodies were discovered, police found Liszt's abandoned car in a parking lot at JFK Airport in New York. The date on the parking voucher was November 10th, but there was no evidence Liszt had taken a flight. But police knew wherever Liszt was, he had a one-month head start. تحت اسم مستعار جديد ووظيفة جديدة جون ليست بدأ حياة جديدة تاركا جميع ماضيه وراء ظهره بعد مرور أكثر من شهر على اختفاء جون ليست تم اكتشاف الجريمة أخيرا من قبل أفراد الشرطة كثير منكم يظن أن السبب في اكتشاف الجريمة كان من الجيران المحيطين بمنزل العائلة لكن على خلاف ذلك بسبب تدابير جون ليست الحذرة لم يشك أي أحد من جيران جون ليست اختفاء العائلة أول من بدأ بالشك بخصوص هذا الأمر كانت مدارس أطفال جون ليست أبدت مدارس أطفال جون ليست قلقهم بخصوص أولاد جون ليست بسبب تغيبهم عن المدرسة لفترة طويلة بدون أي سبب الشرطة استجوبت كثير من الجيران قبل أن تقتحم بيت منزل جون ليست كان بعض الجيران يلاحظون اشتعال بعض أضواء المنزل بسبب إنارتها لفترة طويلة أخيرا في السابع من ديسمبر في عام 1971 قررت الشرطة اقتحام منزل جون ليست واكتشاف الجريمة المروعة وجدت جثث أفراد عائلة جون ليست جنبا إلى جنب في وضع مهول ومروع لأي بشري بدأت الشرطة بمطاردة وطنية في جميع أنحاء البلاد باستخدام جميع قوى الشرطة لكن بدون أي فائدة شهر كامل كان كفيل باختفاء جون ليست بدون أي أثر على الاثنين. The manhunt for a mass murderer had begun. Police issued a nationwide murder warrant for the arrest of John Emo List. He was wanted for the murder of his entire family. كل هذه الجهود باءت بالفشل. الشرطة لم تستطيع الوصول حتى إلى أثر واحد على مكان جون ليست. تحت اسم مستعار يدعى بوب كلارك ووظيفة جديدة كطباخ في إحدى الفنادق جون ليست بدأ مشواره أو حياته الجديدة بعد عدة سنوات من عمل بوب كلارك أو جون ليست كطباخ في إحدى الفنادق وجد جون ليست وظيفة كمحاسب في إحدى الشركات المرموقة في ولاية دينفر استقر جون ليست في ولاية دينفر لكن تكتمل حياة بوب كلارك بدون جانبه الديني على حد علمه بدأ بوب كلارك بالذهاب لأقرب كنيسة من مكان عمله خلال فترة تردد بوب كلارك لهذه الكنيسة التقى أرملة تدعى ديلوريس ميلر سرعان ما وقع بوب كلارك في حب هذه الإمرأة وقرر الزواج منها عام 1984 والانتقال معها إلى ولاية فيرجينيا The Lutheran Church and married Wanda's friend Dolores Miller His new wife never suspected a thing Liz told her his first wife had died of cancer and that he had no children. ببساطة بعد أكثر من 14 سنة من قتل لجميع أفراد عائلته بدم بارد وبدون أي مشاعر جون ليست أو بوب كلارك قرر أن يتزوج ويبدأ حياة جديدة. جون ليست أمضى أكثر من أربع سنوات في زواجه الحالي بدون أي قلق وبدون أي هموم. بسبب ظنه بأنه تخلص من جميع جرائمه السابقة التي كانت تلاحقه وفراره من قبضة العدالة 
لكن عام 1989 تم القبض أخيرا على جون ليست وتم إدانته بجميع جرائمه السابقة لقتل جميع أفراد عائلته والحكم عليه بستة أحكام مؤبدة وهذا أقل شيء يستحق إنسان مثل جون ليست أكيد كلكم تتساءلون كيف تم القبض على جون ليست بعد مرور أكثر من 18 سنة على اختفاء بدون أي أثر ونسيان العالم بأجمع عن أمره لكن عام 1989 في الواحد والعشرين من مي تم عرض وجه جون ليست أخيرا على التلفاز لأول مرة منذ اختفائه The forensic bust was complete. Tonight on America's Most Wanted. Now tonight's first case, the oldest we've ever pursued on America's Most Wanted. On Sunday night, May 21st, 1989, right America's Most Wanted aired the episode on the list murders. From this angle, no. في برنامج يدعى بأكثر المطلوبين في أمريكا. قبل عرض وجه جون ليست على التلفاز تم رفض الفكرة تماما بسبب أن أحدث صورة لجون ليست كانت تعود لأكثر من 18 سنة وشكلها الحالي سيكون مغاير تماما لشكلها السابق لكن تمت الاستعانة بخدمات طبيب شرعي لمحاولة توقع ملامح جون ليست الحالية استخدم الطبيب الشرعي صور لجميع أفراد عائلة جون ليست لمحاولة توقع ملامحه الحالية استخدم الطبيب الشرعي ثلاث طرق أو ملامح لمحاولة مساعدة الناس للتعرف على جون ليست أول شيء كان خط بداية شعر جون ليست ثاني شيء كان فكها السفلي وثالث شيء كان نوع من النظارات يظن الطبيب الشرعي أن جون ليست في الغالب سيكون مرتديها لأنه كان يريد أن يغير شكله الصادم في الموضوع أن نظارة كانت كفيلة بإدخال جون ليست للسجن إحدى جيرانها السابقين تعرفت على وجهه وأخبرت الشرطة بأن المجرم الغائب لأكثر من 18 سنة كان يسكن بجانبها John List wore the same style glasses that Frank Bender had used on the forensic bust. بغضون ساعات كان بيت جون ليست الحالي مدجج بأفراد الشرطة المنتظرين للقبض عليه. تمت موافقة بصمات جون ليست مع البصمات المتواجدة في مسرح الجريمة وأقفلت قضية كان تعود لأكثر من 18 سنة. أخيرا. خلال محاكمة جون ليست، جون ليست اعترف بجميع جرائمه ولم يبدو نادما على فعل اي شيء وقال لو عاد به الزمان لفعل نفس فعلته. جون ليست ابسط طريقة لوصفه كان انسان متوحش بدون اي رحمة. تم تشخيص جون ليست باضطراب الشخصية لكن لا توقع حتى مرض مماثل كفيل لغفران جرائم جون ليست تم الحكم عليه ستة أحكام سجن مؤبد بدون أي وسيلة لإطلاق الصراحة المشروع وأخيرا جاء الوقت اللي راح نتكلم عن الخطاب اللي يتكلم جون ليست عن سبب فعلته لهذه الجريمة جون ليست ببساطة برر فعلته بأن كان يشعر بأن الشيطان تملك على أفراد عائلته بسبب أن أكبر أطفاله أخبرته أنها ترغب بممارسة فن التمثيل بعد تخرجها جون ليست بأعذار أقل ما يقال عنها أنها واهية ضعها سبب كافي لإنهاء جميع أفراد عائلته تم سؤال جون ليست لمرة أخيرة لماذا لم ينتحر بعد ما قتل جميع أفراد عائلته جاوب جون ليست بأنه كان خائف من أنه لن يستطيع مقابلتهم مرة أخرى في الجنة كانت هذه قصتنا اليوم أتمنى أنها نالت على إعجابكم لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير إذا عجبتكم القصة إذا حبيتم تدعموني أتمنى أنكم تشاركون القصة مع من حولكم انتظرونا الأسبوع الجاي بقصة جديدة وسلسلة جديدة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام